ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രവാസ് നായകനായിട്ട് എത്തുന്ന രാധേശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫോർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാധേശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ റിവ്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമകളുടെ മൂവി റിവ്യൂസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക രാധേശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുങ്ക് സിനിമയെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാസിന്റേതായിട്ട് സാഹോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാനിന്ത്യൻ ലെവലിലുള്ള ചിത്രമാണ് രാധേശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ബാഹുലി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഫാൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത താരമാണ് പ്രവാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിനായിട്ട് ആരാധകരേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാത്തിരിപ്പ് രാമു കിട്ടുന്നു മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആക്ഷൻ എന്ന ഒരു ജേണലിൽ നിന്ന് മാറി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു മികച്ച ഒരു റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ജേണലിലുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് രാധേശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പ്രവാസിനെ കൂടാതെ തന്നെ നായികയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പൂജ ഹഡ്ജാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാധാകൃഷ്ണ കുമാറാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നത് തെളിങ്കിന് പുറമെ തന്നെ ചിത്രം തമിഴ് ഹിന്ദി മലയാളം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷകളിലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മികച്ച ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് എല്ലായിടത്തും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രം ഒരു റൊമാന്റിക് ജേണലിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിലോട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം മാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മികച്ച ഒരു ട്വിസ്റ്റും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹസ്തരേഖ വിദഗ്ധനായ വിക്രമാദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസ് വരുന്നത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് വിക്രമാദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന റോളിലാണ് ചിത്രത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് രാധേശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുകളാണ് പൂജ ഹഡ്ജി ഒരു സിനിമയിൽ വരുന്നത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന പ്രണയമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജോഡികളുടെ ഐക്യത്തിന് പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു തടസ്സമായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ഈ ഒരു സിനിമ കാണിക്കുക അതായത് ഒരു സുനാമി പച്ചത്തരം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മികച്ച ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മികച്ച വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് രാധേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച ഒരു ക്യാമറ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ചിത്രത്തിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ചിത്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിത്രം ഒരു ചിത്രം കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ ഒട്ടും ബോർ അടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാൻസിന് വളരെയധികം ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ട് ആകും എന്ന് കണ്ടു തന്നെ ഇറങ്ങി കാരണം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ആക്ഷൻ ലേവലിലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു റൊമാന്റിക് ജേണലിൽ ചിത്രവും മികച്ച ചിത്രം വന്നാൽ പോലും സാധാരണ ഓഡിയൻസ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഒരു വമ്പം വിജയമാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുന്ന തിയേറ്ററുകളെയൊക്കെ ഈ ഒരു സിനിമ തന്നെ ഉണർത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാന